Projek laluan rel pantai timur ECRL Seksyen 9 merangkumi jajaran dari mentakap ke Pelabuhan Kelang sudah dimuktamadkan dan tidak akan ada lagi sebarang perubahan seperti yang sebelumnya. Menteri Pengangkutan Datuk Sri Wee Kasyong berkata ia telah pun diputuskan dan skim kereta api sudah pun ditandatangani. Kerana ini tak kira pilihan raya, dari kecil, besar, tak ada kisah, tak ada, tak telah menjadi sejarah. Kerana kita telah, kedua-dua kerajaan telah memutamatkan jajaran ini, dan kita pun telah mengeluarkan kelulusan untuk railway scheme. So, railway scheme adalah satu dokumen yang ikut atas yang diluluskan oleh menteri, maka selepas itu akan berpandukan pada dokumen ini, kita mulakan pembinaan. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas melakukan tinjauan di tapak pembinaan terowong ECRL Genting di Bentong pada Kamis. Jelas Kasiong, projek laluan Section C itu akan melibatkan pembinaan landasan terowong terpanjang di Asia Pasifik dan dianggap sebagai bahagian pembinaan yang paling mencabar bagi projek ECRL. Ia termasuk kerja-kerja kritikal membabitkan pembinaan terowong berkembar Genting sepanjang 16.39 km serta pembinaan terowong serendah sepanjang 14.1 km menerusi kaedah grudi dan letup. Secara umumnya, pembinaan Seksyen C melibatkan jajaran sepanjang 172 km dan melibatkan 5 buah stesen ECRL iaitu Temerloh, Bentong, Gombak, Serendah Baru dan Jalan Kastam. Kerja-kerja membabitkan penggerudian terowong, kata Kasyong, dijangka dimulakan selepas Mei ini selepas pemasangan semula mesin pengorek TBM yang telah tiba di Malaysia pada 4 Julai tahun lepas siap sepenuhnya. Mesin pengorek TBM yang dibuat di China itu mempunyai keupayaan untuk melakukan kerja-kerja mengorek terowong sejauh 700 meter sebulan. Ketika ini, mesin tersebut telah pun 85% siap proses pemasangan semula.